മിഥുനെ മിഥുനെ ഇവരിത് എവിടെ പോയി കിടക്കുന്നു പരിപാടി തുടങ്ങാൻ സമയമായല്ലോ ഓ ഇവിടെ മുഴുക്ക വൃത്തികേടാക്കിയിരിക്കുക ഇവരൊക്കെ വീട് വൃത്തിയാക്കത്തില്ലെന്ന് മാത്രമല്ല വൃത്തികേടാക്കുകയും ചെയ്യും ഈ അമ്മയുടെ ഓട്ടം ഇതുവരെ കഴിഞ്ഞില്ലേ രാത്രി ഇവിടെ കിടന്നോട്ടം പകല് വഞ്ചി പോയി ഡി ജെ കളിച്ച് അവിടെ കിടന്നോട്ടം ഇത്രയും വയസ്സായിട്ട് അമ്മായിക്ക് മധുരപ്പതിനാണെന്നാണ് വിചാരം അഞ്ചു ചായ ചായ ടീച്ചർമാരെന്തോ പറയും കൗണ്ടറല്ലേ പറയത്തുള്ളൂ ഉത്തരം പറയാൻ അറിഞ്ഞൂടല്ലോ എന്താ മുകേഷേട്ടാ ഉത്തരം പറയാൻ അറിയാഞ്ഞിട്ടാണോ ഞാൻ പത്താം ക്ലാസ് വരെ പാസ്സായത് എനിക്ക് ഭയങ്കര ആഗ്രഹമായിരുന്നു തുറന്ന് പഠിക്കണമെന്ന് മുത്തശ്ശനാ പറഞ്ഞത് പത്ത് വരെ പഠിച്ചു തന്നെ ധാരാളം ഒന്നും മുത്തശ്ശൻ അത് ധാരാളമായിട്ട് ഒന്നും കാരണം മുത്തശ്ശൻ മൂന്നാം ക്ലാസ് അല്ലേ മുങ്ങേഷേട്ടാ എടി ഒരു നല്ല ഭാര്യ രാവിലെ എഴുന്നേൽക്കുമ്പം ഭർത്താവിന്റെ കാല് തൊട്ട് നമസ്കരിക്കും നീ ഇതുവരെ ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടി നമസ്കരിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഞാൻ രണ്ടു തവണ ശ്രമിച്ചതാ പക്ഷെ കാല് കാണാനില്ലായിരുന്നു എനിക്ക് ഉറങ്ങുമ്പോ കാലില്ലേ ചുരുണ്ട് കൂടി അട്ട കിടക്കണ പോലെ കിടന്ന ഞാൻ എവിടെ പോയി തപ്പാനാ കാല് കണ്ടോടി അമ്മായിയെ കണ്ടുപടി ആ നാണവും സ്നേഹവും കുറച്ചു മുമ്പ് രണ്ടുപേരും കൂടെ വലിയ കൂടെ ചേർന്ന് എന്തൊരു സ്നേഹ സല്ലാപമായിരുന്നു അറിയാ അവള് ഇനിയിപ്പോ വലിയ ചിരിച്ചു കൊണ്ട് ഇതിന്റെ പുറകെ ഓടി വരും അതാണ് യഥാർത്ഥ സ്നേഹം അല്ല എന്താ അമ്മായി എന്ത് പറ്റി വലിയ റെസ്റ്റോറന്റ് പിടിച്ചു വെച്ചിരിക്ക അല്ല എന്നിട്ട് അതിന്റെ ഒരു ടെൻഷനും കണ്ടില്ലല്ലോ നാണത്തോട് കൂടിയല്ലേ ഇപ്പൊ കയറി പോയത് അല്ല ഞാൻ ടെൻഷൻ അടിച്ചുകൊണ്ടാണ് അകത്തേക്ക് ഓടി വന്നത് പക്ഷെ എക്സ്പ്രഷൻ അല്പം മാറിപ്പോയി നാണായിപ്പോയി അത് ഞങ്ങൾ ഈ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ വേണ്ടി ചൈനീസ് റെസ്റ്റോറന്റ് അകത്താണ് കയറിയത് ഭക്ഷണം ഒക്കെ കഴിച്ച് എല്ലാം കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും ബില്ല് വന്ന് ബില്ലു ഓക്കെ കാശ് തികഞ്ഞില്ല കയ്യിലുള്ളത് ആ കൊറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോ ഈ റെസ്റ്റോറന്റിലുള്ള ആൾക്കാരുടെ മുഖഭാവം ഒക്കെ മാറി അവര് നമ്മളുടെ പിന്നാലെ വന്നു ഞാൻ ഭാഗ്യത്തിന് അടുത്ത് കണ്ട മതിലെടുത്തിട്ട് ഒരൊറ്റ ചാട്ടം ഈ ബില്ല് എന്റെ പിന്നാലെ ഓടിയതാ കേട്ടോ പക്ഷപ്പെട്ടു എന്ത് പറ്റി വില്ലിയുടെ താടി ഗേറ്റിൽ കുരുങ്ങി പിന്നെ ഞാൻ തിരിഞ്ഞു നോക്കിയപ്പോഴത്തേക്ക് വില്ലി ഗേറ്റിൽ കിടന്ന് ഇങ്ങനെ അടികൊണ്ടിരിക്ക പിന്നാലെ ആ ചൈനീസുകാരെ ഒപ്പം കൂടി വില്ലീനെയും പോക്കി നേരെ അകത്തേക്ക് കൊണ്ട് പിന്നെ മുകേഷേട്ട അതെ ഈ ചൈനീസുകാരെ അഥവാ ഇവിടെ വന്നാലേ വില്ലി എന്റെ ഭർത്താവാണെന്ന് പറയരുത് ഓക്കെ അങ്ങനെ മതി അങ്ങനെ ചൈനീസ് റെസ്റ്റോറന്റുകാരെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യോ മുകേഷേട്ട അവൻ ആ ഗിറ്റാറിൽ ഒരു ഒറ്റ പാട്ട് പാടി മതി ചൈനക്കാർ റെസ്റ്റോറന്റ് ചൈനയിലേക്ക് മാറ്റി ചേട്ടൻ കണ്ടല്ലോ ഭാര്യയും ഭർത്താവിന്റെയും സ്നേഹം ചേട്ടൻ ദുഃഖം വരുമ്പോ പറ വിളിച്ചാ മതി അപ്പൊ ഞാൻ പങ്കുകൊള്ളാൻ വരാം കേട്ടോ അതെ ഒരു കാര്യം ഇപ്പൊ തീരുമാനിക്കണം ഒന്നുകിൽ നീ തെങ്ങ് കയറാൻ പോണം അല്ലെങ്കിൽ ബിടായ് ബംഗ്ലാവിൽ നിൽക്കണം പറ മുകേഷേടാ സംഭവം എന്താണെന്ന് അറിയണ്ടേ സംഭവം ഇതൊക്കെ കാണുമ്പോ എനിക്ക് മനസ്സിലാവുമല്ലോ ഏടാ ബിടായ് ബംഗ്ലാവില്ല തേങ്ങ ഒരുപാട് നാളായിട്ട് മോഷണം പോകുന്നുണ്ട് ആരാന്ന് ഇതിലായിട്ട് മനസ്സിലായില്ല ഇപ്പൊ എനിക്ക് എല്ലാം മനസ്സിലായി അയ്യോ മുകേഷേട്ട ഇത് ഞാൻ മോഷ്ടിച്ചല്ല പിന്നെ ഇത് മോഷ്ടിച്ചതാണ് അതെന്നല്ലേ ഞാൻ പറഞ്ഞു നീ മോഷ്ടിച്ചാന്ന് ഞാൻ മോഷ്ടിച്ചതല്ലെന്ന് ഇതാ പിന്നെ പറയുന്നു എന്നാ മോഷ്ടിച്ചതാണ് താനും നീ എന്താ ആളെ പൊട്ടക്കളിപ്പിക്കുകയാണ് ചേട്ടാ ഇത് ഞാനല്ല പിന്നെ നീ അല്ലേ നീ അതല്ല ഞാനല്ല ഇത് മോഷ്ടിച്ചതെന്നാണ് പറയാൻ വന്നത് ചേട്ടാ പറമ്പിൽ തേങ്ങ വീണ സൗണ്ട് കേട്ട് ഞാൻ ഓടിച്ചെന്നതാ അവൻ തേങ്ങ ഒറ്റ ഓട്ടോ ഓടിക്കൊന്നു ആരാണെന്ന് കണ
പിന്നെ പറമ്പി തേങ്ങയാണോ വരണോ ഫോൺ നമ്പറും അഡ്രസ്സും ആയിട്ടല്ലേ വരുന്നത് ആള് കറുത്തിട്ടാണോ വെളുത്തിട്ടാണോ എന്തിനാ കല്യാണം ആലോചിക്കാനോ ഇത് ആളെ മനസ്സിലാക്കാനാണ് അവന്റെ തലയിൽ മുടിയുണ്ടോ മുടിയുണ്ട് താടിയുണ്ടോ തലയിൽ താടി ഇവിടെ വരും ഇടാ തലയിൽ താടിയുണ്ടോ എന്നല്ല ചോദിച്ചത് അവന് താടിയുണ്ടോ എന്നു ഇല്ല മുകേഷേട്ടോ അവന് താടിയില്ല പൊക്കോ ആ ശരി നീ ഇതെവിടെ പോന്നു പൊക്കോളാൻ പറഞ്ഞു നിന്നോട് പൊക്കോളാന്നല്ല പറഞ്ഞത് അവന്റെ പൊക്കോ ചോദിച്ചത് ചുമ്മാ അല്ല കേസില്ലാതെ വീട്ടിലിരിക്കുന്നത് ചേട്ടാ ആ ഉരുട്ടി പിടുത്തതിനിടയിൽ ഞാൻ അവന്റെ ചെവി കടിച്ചു വലിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് എവിടെ വെച്ചാലും ഞാൻ ആളിനെ തിരിച്ചോ ലക്ഷ്മി 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 നീ വാ അല്ല എന്താ ഇത്ര സന്തോഷം വർഷങ്ങളായിട്ട് എന്റെ അമ്മാവനും ഡാനിയും തമ്മിലുള്ള സ്വത്തിന്റെ പേരിലെ കേസ് കോടതിയിൽ നടന്നോണ്ടിരിക്കാം കേസ് വാദിക്കുന്നത് ഡൽഹി എന്നുള്ള വക്കീല ഒറ്റ സിറ്റിംഗിന് ഒരു ലക്ഷം രൂപ ഫീസ് ഒരു ലക്ഷം രൂപ ഒരു ദിവസമാ എന്നാ പിന്നെ ആ കേസ് മിഥുന കൊടുത്തുണ്ടായിരുന്നു എനിക്ക് അതിനുള്ള സമയമില്ല അതിനിത് റോഡ് സൈഡിൽ സിഗരറ്റ് വലിച്ച കേസല്ല അല്ല എന്താ ശരിക്കും ആക്ച്വലി എന്താ കേസ് പാരമ്പര്യ സ്വത്ത് അമ്മാവനുള്ളതാണെന്ന് അമ്മാവൻ അതല്ല മമ്മിക്കുള്ളതാണെന്ന് പപ്പ ഇവർക്ക് രണ്ടു പേർക്കുള്ളതല്ല അപ്പൂപ്പന്റെ രണ്ടാം കുടിയിലുള്ള മോൾക്കുള്ളതാണെന്ന് അവളും അല്ല ഈ അപ്പൂപ്പൻ ഇപ്പൊ എവിടെ ഉണ്ട് അപ്പൂപ്പൻ ഇപ്പൊ മൂന്നാം കുടിയിലെ ബന്ധത്തിലുണ്ട് ഈ അപ്പൂപ്പൻ ഇപ്പൊ എന്താ പറയുന്നത് നാലാം കുടിയിൽ പുള്ളിക്ക് ഒരു ബന്ധവും കൂടി വേണം അതല്ല ഈ സ്വത്ത് തർക്കത്തെ കുറിച്ച് അപ്പൂപ്പൻ എന്ത് പറയുന്നു അപ്പൂപ്പം പറയുന്നത് അമ്മൂമ്മയോട് ചോദിക്കാനാ അല്ല ഈ അമ്മൂമ്മ എന്ത് പറയുന്നു അമ്മൂമ്മ ആദ്യം പറഞ്ഞു എന്റെ അമ്മയ്ക്ക് കൊടുക്കാൻ അത് കഴിഞ്ഞപ്പോ പറഞ്ഞു അമ്മാവിനോട് പിന്നെ പറഞ്ഞു എന്റെ അമ്മയ്ക്ക് തന്നെ കൊടുക്കാൻ അല്ല ഈ അമ്മൂമ്മ എന്താ ഇങ്ങനെ തിരിച്ചു മുറിച്ചും പറയുന്നത് മുത്തച്ഛന്റെ നാലാം കുടിയിലെ ബന്ധം അറിഞ്ഞതോട്ട് അമ്മൂമ്മയുടെ തലയ്ക്ക് വെളിവില്ലാണ്ട് അയ്യോ എന്റെ ഫോൺ അടിക്കുന്നുണ്ട് ഹലോ അയ്യോ എന്റെ ഈശ്വര അല്ല എന്തു പറ്റി ലക്ഷ്മി വീണ്ടും സ്വത്തിന് വേണ്ടി കേസ് കൊടുത്തിരിക്കുക അമ്മാവനോ അല്ല ഒന്നാം കൂടി അല്ല രണ്ടാം കൂടി ഏ അല്ല മൂന്നാം കൂടി അല്ല അപ്പൊ നാലാം കൂടി ആയിരിക്കും അല്ല ഞങ്ങൾ ആരും അറിയാത്ത മുത്തശ്ശൻ അഞ്ചാം കൂടിയിലുള്ള ഒരു മോൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അവനാ കേസ് കൊടുത്തേ